Üdvözlet mindenkinek, a mostani alkalommal FBI-osok leszünk és túlszokat fogunk kimenteni. Ezt kínálja nekünk a 2004-es FBI Hostage Rescue nevű játék, amelyet az Activision City Interactive divíziója az Activision Value adott ki, és a svéd illetőségű Idol nevű cég fejlesztett. Ez a cég volt felelős például az általánosságban utált Drake of the 99 Dragons nevű Xbox-ra is kiadott játékért, illetve a Nosferatu The Rat of Malaki is az ő művük volt, ami a vegyes kritikák ellenére nem egy vállalhatatlan játék, például a random generált környezet, ami miatt minden végigjátszás más és más tök jó ötlet volt, ami viszont észbontó az az, hogy az FBI Hostage Rescue mindezek után készült. Hogy ez hogyan lehetséges, hogyan tudott így visszafejlődni egy fejlesztő cég, fejlődés, fejlesz, mindegy, szóval valami elképesztő dolog, de mindjárt meglátjátok, hogy mire gondolok pontosan, egy röpke pillantást érdemes még a játék dobozára is vetni, például, hogy egy túlszabadító csapat miért gránátvetővel indul harcba. A doboz hátulján pedig sikerült két olyan képet találni, ami totál nem megy a leíráshoz, vagy fordítva, nem is tudom, de nézzétek meg. Azt mondja, dobj villanó gránátot, hogy lefegyverezd a terroristákat. Hát a képen úgy látszik, hogy ez sikerült is, bele az arcodba, zseniális. A másik meg, tartsd magadhoz közel a túszokat, miközben kimenekíted őket. Erre mit látunk, hogy az ellenfél tartja magához közel a túsz, hát kettőből kettő fél, sikerült srácok. Az ígéretekből csak kettőt emelnék ki, az egyik a rejtőzzel az árnyékokban és osonnyel az ellenfelek elől, a másik pedig a lenyűgöző, interaktív és rombolható környezet, na majd meglátjátok. Az őrület amúgy már a játék indítása előtt elkezdődik, mert én még ilyet nem láttam ezelőtt esküszöm, hogy az intro nem a játék, hanem a launcher előtt pörög le. Pontosabban a kiadó intrója után jön be a launcher, majd ezután a fejlesztőké, minek utána valódi játék elindul, példátlan megoldás ez. A menü egyébként nem is annyira vészes, a küldetések előtt vannak egész jó kis briefingek, a legelső esetben egy szupermarketbeli rablás fajult túlszejtésig, két civilt és egy kiérkező rendőrjárőrt is túlszul lejtettek, egy rendőr pedig lelőttek. Itt megkapjuk a helyszín alaprajzát, a behatolás lehetséges módjait, that's what she said, leírás a túszokról és a fogvaejtőikről. Ez esetben három túsz és három ellenfél, azaz FBI szlenget használva három kanári és három varjú lesz a helyszínen. A felszerelésünket is mi választjuk ki, alapból egy kést és egy zártörő masinát kapunk, emellé választhatunk kétfajta pisztolyt, hangtompítóval, kétféle SMG-t, két shotgun egy M4-est, egy sniper puskát, illetve villanó és füstgránátokat. Összesen három különböző cuccot vihetünk magunkkal, legyen most egy pisztoly, hangtompítóval, egy nem tudom, egy MP5-ös, azzal nagyon nem lehet hibázni, meg legyen egy flashbang, na nézzük csak. Itt is vagyunk, szerintem ez ugyanaz a város, ahol a mesterlövész játszódott, látszólag. Itt egy kolléga is valami nagyon-nagyon prima szeren lehet a pupilláit elnézve. És nem is szólt a játék, hogy a robotzsarút fogjuk alakítani. Murphy. It's you. A tabban nézhetjük meg a feladatokat, illetve a térképet is, amin persze nem vagyunk jelezve. Ezek szerint az egyik rész, ahol bejuthatunk az a WC szellőzője, nosza induljunk. Szerencsére nincs itt senki, úgyhogy elő a pisztolyt, hangtompító fel, hú, részletes animáció. Ha googolunk, akkor ilyen kis óvatosan nyitjuk ki az ajtókat, nem is rossz. Megpróbálok előinte lopakodni, hát ha így könnyebb lesz, nézzük meg, hogy ki van itthon. Na ott van egy zöld pulcs is. Á, ah, persze nem elég egy fejlővés, gondolhattam volna. Na de végül csak meg lett, itt felvehetjük a fegyverét is. Jó, ezt már láttam a jumanji -ban. Itt az első túz is, aki japános meghajlással köszönt minket. A numpad egyes gombot használva követni fog minket a túz. A kettessel szólunk neki, hogy bújjon el. Én meg feltörli a padlót a kezével, és ú, na ezt rendesen megkínozták. Konkrétan eltörték a nyakát. A numpad hárommal csak simán megállítjuk a túzt. Na most megint mondtam, hogy bújjon el, és hova szaladsz? Mi? Jaj, bevásárló kocsinak álcázod magad. Jó van, Béla, jó van. Na nézzünk szét, úgy látom, dinnye szezon van. Hát, kellemeset a hasznosan lékeink meg egyet. Ó. Na és ezt mondtam, ezt merik rombolható körny... Áó, na, lőnek rám. Hogy kerültél ide, te kis... Hú, na de mit is üvöltött ez nekünk? Try, 
Micsoda, micsoda, jó, mert bántani akartam a dinnyét, ne szórakozz már. Aztán itt az egyik raktárszobában meg lett a második túsz is, na gyere csak, áú, te, te rohadt kemper, hú, hát, hú, majdnem sok életerőm maradt, lassan a túszoknak kell engem kimenteniük. Na de menjünk, gyere te is Béla, nem kell már álcáznod magad. A hátsó ajtó zárva van, de se baj, mert felzárt őrjük az árat. Na de hol vannak a túszok? Hát miért nem jössz már? És hol van a bé... Jó van, akkor te ott maradsz. És most látom csak, hogy marad 20 másodpercem, micsoda, vaj, Istenem, szedd a lábad, gyere, 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 gyere. Á, és lejárt az időd. Nem, kaptam két percet, mégsem sikerült. Mi van? El nem tudjátok képzelni, hogy ez az időre menős dolog mennyire szar. Oké, okay, értem az ötletet emögött, a briefingen is írják, hogy hajnal háromkor kezdődött a rablás, utána jött a rendőrjárőr, utána az FBI, a túlsztárgyaló. A túlszájtők egy autót és szabad távozást követelnek, amit ha nem teljesítenek hajnal négyig, akkor elkezdik kivégezni a túszokat. Oké, okay, tehát háromkor kezdődött a rablás. Pillanatokkal később jelezték a rendőrségnek, legyünk jó iszeműek és mondjuk, hogy a rendőrjáról 5 percen belül, 3 óra 05-kor a helyszínen volt, őt elfogták, ezután jött az FBI, mondjuk ők egy 10 percen belül, azaz 3.15-kor már ott voltak, ment az egyezkedés a túlszájtőkkel, erre elment mondjuk 15, hogy nem, legyen inkább 20 perc, tehát 3 óra 35-nél vagyunk, körülbelül 20 per 6 per kb. A határidő hajnal 4, tehát 25 percünk van. Elindul a pályos erre, mit látunk? 5 perc, igen, jól hallottátok, 5 telibevert percünk van, ami azt jelenti, hogy 3 óra 55 perckor küldik be az FBI túszmentő egységet. Miket beszélek, milyen egységet? Egyetlen egy embert, oké, okay, hogy ő a robot zsarú, de akkor is ez, 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 ez nagyon béna így. De ez még nem minden, hogy láthattátok, mindhárom elkövető halott volt, kvázi az összes túsz simán csak kisétálhatott volna bejáraton, semmi félnivaló nincsen, akár a fél rendőrőrs is bejöhetett volna a boltba, mentők ugyanúgy, mert nem voltak elkövetők. Tehát nem, még nekem időre ki kell menekíteni a túszokat. Miért is? Mert az én felelősségem az, hogy másnap még beérjenek a munkahelyre és még aludhassanak is? Hát nem. Ez a zseniális játékmechanika. Ha kimenekítesz egy túszt, kapsz két percnyi bónuszidőt. Miért? Hogy ne az legyen, hogy a játékos csak végigrambózik a pályákon és kinyír minden ellenfelet, gondolom én. Ugyanis ez megint csak egy logikai bakihoz vezet. Próbáljunk meg ezúttal a hátsó bejárattól indulni, a zárakat feltörve. Itt találunk egy rendőrt, bekötött szemmel és megbilincselve. A bilincset mondjuk értem, a szemét bekötni egy kicsit durva azért nem egy titkos rejtek helyen vagyunk. Mindegy, a lényeg, hogy így először a rendőrt ki tudjuk menekíteni szép csendben, aki amúgy az itteni kollega Iker testvére, vagy nem? Ja de ezek hasonló... Boah, lehet, hogy csak képzelődtem. Szóval kimenekítettünk egy túlszt, kaptunk két percet, ami hozzáadódott, de a mi időnkhöz a való idő nem pörgött visszafelé, ergo még mindig hajnali négy a határidő, és éppen... Á, mindegy. Jó, hagyjuk az egészet, ne, hagyjuk tényleg. A sebezhetőségünk amúgy eléggé reális pár találat és már ki is fekszünk, ez nem feltétlen egy rossz dolog, így legalább a Rambó lelkületű emberek nem nagyon fognak érvényesülni. Ha esetleg sikerül egy ellenfelet meglepnünk, akkor a numpad 4-es lenyomásával megadathatjuk őket, ekkor eldobják a fegyvert, mert rájönnek, hogy változhatnak annak ellenére, hogy életük elindult a lejtőn. <gül> lejtőn. Ilyenkor megbilincselhetjük őket és ártalmatlannak számítanak, többé nem kell miattuk aggódnunk. Ez sokszor amúgy működik úgy is, hogy ha csak tudjuk, hogy az adott szobában van valaki és random bekiabálunk, ettől megijednek és egyből megadják magukat. Viszont fontos, hogy elvegyük a fegyverüket, különben amint egy kicsit nem nézünk oda, felveszik újra és bum bum. És néha igen bizarr dolgok történhetnek. Jól vagy bro? Vagy mi van a sapidon? Hró? Nem tudom. Jó, Elisze, most már abba hagyhatnád, és... Na nem, ez, ezzel nem fogsz engem átverni, ne jázd a hülyét, Hró. Láttam, hogy fegyver volt nálad, és... Nekem nem utogassál, te... Na jó van, te akarod, ettől talán észhez térsz. De nem. De nem. De nem, hát, hát beléd vágtam, nem hiszem el. Na, akkor ennyi. Na és ez van, ha egy magát megadó ellenfelet megölsz, akkor game over. Meglepődtem, hogy nem reagált a késre a zöld pulcs is kollega, ugyanis ez egy csodakés, itt a Jóskánál ilyen hatást váltott ki, 
izomgörcsök, bokaremegés és bugizás, amíg le nem kötözik őket, de még így is képesek eltépni a bilincset. A másik dolog, ami az őrületbe kerget, ezek a túlszölelgetős gyökerek. Itt megöltem a túlszt. Hogyan? Hát nézzétek, totál mellé céloztam meg. Hát hogy? Nézzétek meg, a fickónak meg levágták a fejét. Ha a lopakodást meguntuk, akkor megpróbálkozhatunk egy kicsit agresszívabb módszerrel is. A zárakat shotgunnal le tudjuk lőni, sőt az ajtókat is be tudjuk rugni. Ezt kéne nekem is csinálni. És maximum kevesebb pontot kapunk a lelőtt ellenfelekért, mint a megadatott ellenfelekért, de ez kit érdekel? Na de beszéljünk a túszokról is, hát ha jót akartok magatoknak, egyszerre mindig csak egy túszt vigyetek ki, legalábbis szűk helyeken, mert hiába tudnak átmenni a zárt ajtókon, szeretnek eltévedni, vagy egymásba akadni, de néha csak sértődötten beállnak a sarokba. De erre majd még láttok példákat a jövőben bőven. A pálya végén megkapjuk, hogy Mission Success full... Hát egy kicsit felcserélték a betűket. Na de ez itt a pofátlanság teteje. Egy high score listáért zajlik a küzdelem, de azért itt vannak szabályok. 2000 pont mínusz minden halálért, illetve a pontszámod lenullázódik, hogyha újra játszol egy korábbi küldetést, vagy betöltesz egy állást, vagy kilépsz. Tehát ahhoz, hogy egyáltalán legyen high score-od, egy húzomban végig kell játszanod mind a 10 küldetést. Jó, nem mintha érdekelne, de akkor is. Ah, hát miért, miért kezdtem én bele ebbe a játékba? Nézzük a második küldetést, inkább itt egy autópályás buszos túl szituációba kerülünk. Négy elkövető ebből az egyik mesterlövész puskával és az egyik elkövető túsznak álcázhatja magát. Na nézzük meg. Ide persze már hozom a jó kis PSG-t. MDMA őrmester megint jól van. Haha. <gül> nézzük hol is vagyunk. Ocean City Maryland 3000 mérföldre. Hú, hát még jó, hogy időben szólnak. Na de füstöl minden autó nagy buli lehetett. És ott is az első elkövető a szélen. Bang, fehér afró. Itt is próbálok osonni, de és már lő is a sniper, óvatosnak kell itt lenni azért. Itt a második kollega is. Áj, a precíz mindenedet. Na de akkor fel a buszra, hello. Áh, itt csak eltalált egy kicsit. Na és végeztünk is, nem? A tab azt mondja, hogy három elkövető van, de itt nem is volt sniper puska. Ja persze, mert úgy négy elkövető van, de nem kell tudni négyig számolni. Na lopakodjunk ismét. Hoppá, ott van a fickó lába. Na add meg magad, ah, gyerünk még egyszer, el is vettem a fegyverét, te rohadék. Na milyen utasok vannak itt, tök ismerős nekem, ah, mintha műzistál lenne a fején. Ah, hoppa, itt van a túznak álcázott gazfickó, ez, és ennek az Iker testvére, Colin Farrell klónok, ah, te jó isten. Na de az előbb a program legszebb arcát láthattátok, általában ilyen szituációk szoktak lenni, a kollega itt például ölelgeti magát, vagy nem tudom. Másik esetben meg így a földön ülve pörög. A fenti ember meg megadja magát, beakadok a lépcsőbe és felvesz, a dob már el. Á, fülem, elvette már a puskáját. És elfordulok egy picit és megint. Honnan? És megint, hát érted? És megint, nézzétek, hogy mennyi lőszerem van a mesterlövészhez, már elfordulsz, fölvesz egy puskát. És a homlokával céloz, mi ez? Farzsevéből húzza elő ezeket? Na meg ilyen pillanatokat lehet elcsípni, milyen jó szág ez. Aztán lelő itt, és halálom után megadatom, és még el is veszem a puskáját. Ez az igazi robot zsaru. Aztán volt még ilyen is, kis derékfájdalom, hogy nem bír lehajolni, inkább a falat lövi szét mögöttem. Iszonyat ritkán pedig ez történik, hogy a puskával a kezében adja meg magát, és, és így is bilincselem meg, hát úristen, frenetikus, frenetikus, én mondom nektek, és ez még csak az első két legrövidebb pálya volt, a játék egyötödén vagyunk túl, futhattok, de nem menekültek.